ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാർബണൈ സ്ട്രെച്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസിയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ടെർമിനൽ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ബ്രിഡ്ജിങ് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ എന്നുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമുക്കൊരു ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടെത്തി ആൻസർ ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടി ഐ സി ഒ സിക്സ് ടൈംസ് ടു മൈനസ് ഇതിനെ നമുക്ക് എ എന്ന് കൊടുക്കാം ബി വി സി ഒ സിക്സ് മൈനസ് സി സി ആർ സി ഒ സിക്സ് മൈനസ് ആൻഡ് ഡി എം എൻ സി ഒ സിക്സ് പ്ലസ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് ആണ് സ്കാൻഡിയം ടൈറ്റാനിയം എത്ര വന്നു ആ നാല് നാലും പന്ത്രണ്ടും എത്ര വന്നു ആ നാലും പന്ത്രണ്ടും പതിനാറും രണ്ടും പതിനെട്ട് അപ്പം ഇത് ബാക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയതായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കമ്പയർ കമ്പയർ ന്യൂബാർ സി ഒ കമ്പയർ ന്യൂബാർ സി ഒ അപ്പം ഏതിനായിരിക്കും ന്യൂബാർ സി ഒ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ഏതിനായിരിക്കും ന്യൂബാർ സി ഒ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാക്ക് ബോണ്ടിങ് ഏറ്റവും കുറവാർക്കാണോ അവർക്കായിരിക്കും എന്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂബാർ സി ഒ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണ് ന്യൂബാർ സി ഒയുടെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ചോദിച്ചാൽ ന്യൂബാർ സി ഒയുടെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കായിരിക്കും ആ നമ്മളുടെ എം എൻ സി ഒ സിക്സ് ടൈംസ് പ്ലസിനായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഏറ്റവും കുറവ് അവിടെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ബാക്ക് ബോണ്ടിങ് പോസിബിലിറ്റിയും കുറവ് അവിടെയാണ് സി ഒയുടെ ബോണ്ട് ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം എം എൻ സി ഒ സിക്സ് ടൈംസിനായിരിക്കും ന്യൂ സി ഒ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓർഡർ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് ടി ഐ സി ഒ സിക്സ് ടു മൈനസ് അതിൽ കൂടുതൽ കാണും മാർക്ക് ആ വി സി ഒ സിക്സ് മൈനസിന് അതിലും കൂടുതൽ ഇതൊന്നും ചാർജ് ഇല്ല കേട്ടോ അതിലും കൂടുതൽ കാണും സി ആർ സി ഒ സിക്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കായിരിക്കും എന്നറിയാമോ നമ്മളുടെ എം എൻ സി ഒ സിക്സ് പ്ലസിനായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ന്യൂ എം സി ബോണ്ട് ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ന്യൂ എം സി ആർക്കാണ് കൂടുതൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ നോക്കാം ബാക്ക് ബോണ്ടിങ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കാണോ ന്യൂ എം സി ആണ് അല്ലേ മെറ്റൽ കാർബണിൽ ആ ബോണ്ട് ന്യൂ ബാർ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ആർക്കാണോ ഇവിടെ എന്ത് വന്ന് ബാക്ക് ബോണ്ടിങ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരിക അവർക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലേ അപ്പം എന്താ വന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ ഏതിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് വരുന്നത് എം എൻ സി ഒ സിക്സ് ടൈംസ് പ്ലസിനാണ് അതിൽ കൂടുതലായിരിക്കും മാർക്ക് സി ആർ സി ഒ സിക്സിന് അതിൽ കൂടുതൽ വരുന്നു വി സി ഒ സിക്സ് മൈനസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ ആർക്കാണ് ടി ഐ സി ഒ സിക്സ് ടു മൈനസ് ക്ലിയർ ആയോ ഇതുപോലെ ഓർഡർ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതുക എന്താണ് ആ ടൈറ്റാനിയം വിൽ ഹാവ് മോർ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഹിയർ ഓക്കെ സോ സി ഒ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് ഫോഴ്സ് ടു ആക്ടിങ് ആസ് എ പൈ ആസിഡ് ലേക്ക് ആൻഡ് അപ്പം എന്തായിരിക്കും ആ ന്യൂ സി ഒ ബിൽ വിൽ ബി എന്തായിരിക്കും ഡിക്രീസ്ഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഏതിന് നമുക്ക് ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ ആ കോംപ്ലെക്സിന് എന്തായിരിക്കും ന്യൂ സി ഒ കുറവായിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എം എൻ സി ഒ ഫോർ ടൈംസ് ഇതാണ് എ ബി ഏതാണ് സി ഒ സി ഒ ഫോർ ടൈംസ് മൈനസ് സി എഫ് ഇ സി ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് എഫ് ഇ സി ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ് ന്യൂ സി ഒയുടെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കാം മാംഗനീസ് മാംഗനീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എത്ര വരുന്നു ആ സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ വരുന്നു ആദ്യത്തെ കോംപ്ലെക്സ് അല്ലേ സി ഒ സി ഒ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് സി ഒ സി ഒ ഫോർ ടൈംസ് മൈനസ് വരുമ്പോൾ എത്ര വന്നു നമുക്കിത് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് അല്ല അല്ലേ ഇത് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് ആണോ നോക്കാം ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് ആണോ
10 plus 8 is 15. Now, we have cobalt 9. 9 plus 8. 9 plus 8 plus 1. Now, 18. Now, 8 plus 8 plus 2. 16 and 18. This is the charge. This is the complex. This is the new C. This is the isoelectronic species. M and C are the moon electrons. This is the new C. 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 This is Correct आना नम्र पारणे कन्ने seven plus eight वडे nine plus वडे three minus आगा नाने ले chance आ three minus आने के plus three वेदनो three minus आगम बड़ाने वडे iso electronic क्या हुआ टो three minus आगम बड़ाना iso electronic क्या होगा Jadi ini dia question ni, mana mistake kan? Dua nasi. Ibu anda, engkau tu cuci kaya na. New C ya order cuci cik kaya ni. Itu om kuda dengan back bonding arkan anda warga. No ka M N C O four times three minus ni parah imba. Abad ini entah ana. Abad three minus electron density kuda rana. Back bonding possibility kuda dah lahir kaya. Hele. Apo back bonding kuda imba. Nama karya New C O bond length dende inu. Ah New C O bond length dah makam. Ini inu tu parah ya. New CO bond length itu korai inno, elah bond length itu korai, elah bond strength itu korai inno. So back bonding yang kurang bond, nama kita barai new CO da frequency korai inno. Ada no ke CO CO four times minus CO CO four times minus tu beri bodum. Orang minus tu beri no lu, orang minus an. Ada no ke Fe CO four two minus an. So manganese kari ni tu, arkan beri nada, ah nama de C kian beri nada. Itu um kurang del. In the iricum, new CO verna darka iricum, B caricum. Here order ano kitty the here order ano in the check jay. Okay. At the question, Fe CO four times two minus Ti CO six times two minus. पिने इंदर ना V C O six times minus अड़ते था C O C O four times minus ओके इधर A आना इधर B इधर C इधर D ओके अब अपन निगल नोकिया मंसे बड़े निगल कंधा कंडर बुड़ी के इंदर था अरेंज दी अरेंज अकॉर्डिंग टू दी न्यू सीओ न्यू सीओ डे इंक्रीसिंग ऑर्डर ला अरेंज चाहिए ना आना पारे इंदर निगल अपन बड़े नोके ए बी सी डी नाले कॉम्प्लेक्स गल पारे इंदर डेले अभी नाले कॉम्प्लेक्स गल नहीं ला नमक Hele, A M D M tetrahedralum, B M C M octahedralan. Apa nama kita ada mek kategori sesuatu itu baru order nongka. Okay, A M D M nongkumbo, new C O itu um kuda larkai dikem. A M D M nongkumbo, new C O itu um kuda larkai dikem. Nama kita pernah ya, A K back bonding kuda larkai dikem. So new C O ada kura bai dikem. Hele, apa nama kita pernah ya, E series nongkumbo, A I dikem, A K I dikem inda. CO frequency R A cartel korawa D A cartel korawa mana dah? Manislayo. Ini noka B M C U mana pinna berenda? B M C no kumbu. Nama kerja am B complex ni two minus charge jum, C complex ni minus charge jum. Apo ini mana no kumbu? Enda manislaya agenda dah. Ah, ini mana no kumbu? Nama kita parayan kerja. Eh, mana T I Titan itu ni dua minus kompleks ni back bonding kuar dah lahir dikem. Back bonding kuar dulu, C O stretching frequency kuar ini no. Hele, apam pinne eh dah dikem. Ah, ini case la B kaya dikem koraba R A cartel C A cartel. Apam no ke ini dah lila mice elektronik kano ni cek ke ega eight plus Eight, elah eight plus eight plus two, itu ramu no eighteen. Ibu itu ramu sekian dim titanium mana, so four plus 
ട്വൽവ് ആണ് ഫോർ പ്ലസ് ട്വൽവ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ്റ്റീൻ വന്നു സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു എത്ര വന്നു സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എയ്റ്റീൻ സ്കാൻഡിയം ടൈറ്റാനിയം വൺ എയ്ഡിയം ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ എത്ര ആണ് എയ്റ്റീൻ ഇവിടെ എത്ര കൊബാൾട്ട് ആണ് നയൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ എത്ര വന്നു ആ എയ്റ്റീൻ അപ്പം ഇതെല്ലാം ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് ആണ് പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് ജോമെട്രീസ് വന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ടെട്രാ ഹെഡൽ കോംപ്ലക്സും ഉണ്ട് ഒക്റ്റാ ഹെഡൽ കോംപ്ലക്സും ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഇനി ബാക്ക് ബോണ്ടിങ് ഇവരിലാർക്കായിരിക്കും കൂടുതലെന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കേ അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മളുടെ എന്താണ് ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ എഴുതുന്നു കണ്ട ഇതാണ് ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഒക്റ്റാ ഹെഡ്രൽ ആണ് ഇനി നോക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എഴുതണം ടെട്രാഹഡലിനാണോ ഒക്ടാഹഡലിനാണോ കൂടുതൽ വരുന്നത് നമുക്കൊന്നും അറിയണം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചിന്തിക്കുക ഈ ഒരു മെറ്റൽ അല്ലേ മെറ്റലിൻ്റെ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് എല്ലാവരും എയ്റ്റി ഇലക്ട്രോൺ കോംപ്ലക്സ് ആണ് സോ ഇനി മെറ്റൽ ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയുടെ കേസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ മെറ്റൽ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ബാക്ക് ബോണ്ടിങ്ങിലൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നാല് ലിഗാൻസിനാണ് അല്ലേ നാല് കാർബണയിൽ ലിഗാൻസിനാണ് അതേസമയം ഈ മെറ്റലോ അതിൻ്റെ ഈ ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആറ് ലിഗാൻസിനെ എന്താണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സോറി അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ആറ് പേര് ആറ് ലിഗാൻസുമായിട്ടാണ് എന്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് പറയാം എൻ്റെ കയ്യിൽ പത്ത് മിഠായി ഉണ്ട് ഏഹ് എൻ്റെ പത്ത് മിഠായി ഉള്ളത് നാല് പേർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴാണോ കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരിക അതോ ആറ് പേർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കുമോ ആ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ബാക്ക് ബോണ്ടിങ് ആർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ ഈ നാല് പേർ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നാല് ഇപ്പം എൻ്റെ പതിമൂന്ന് സോറി പന്ത്രണ്ട് മുട്ടായിയാണുള്ളത് നാല് പേരും അതുപോലെ തന്നെ ആറ് പേരുമാണ് നിൽക്കട്ടെ നാല് പേരുള്ള സെറ്റിന് എൻ്റെ മൂന്ന് മുട്ടായി വെച്ച് ഞാൻ കൊടുക്കും അല്ലേ അതേസമയം ആറ് പേരുള്ള സെറ്റ് ആണെങ്കിലോ രണ്ട് മിഠായി വെച്ച് ഞാൻ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നോക്കാം ബാക്ക് ബോണ്ടിങ് കൂടുതൽ എവിടെയാണ് കുറവ് നമ്പർ ഉള്ളിടത്ത് ബാക്ക് ബോണ്ടിങ് കൂടി നിൽക്കും അല്ലേ അപ്പം നോക്കാം നമ്മുടെ ടെട്രാ ഹെഡൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ മെറ്റലിൽ നാല് പേർക്കായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ബാക്ക് ബോണ്ടിങ് ഇവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും മനസ്സിലായോ ബാക്ക് ബോണ്ടിങ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അവിടെ എന്താണ് ആ സി ഒ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സി ഒ സ്ട്രെച്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അല്ലേ ബാക്ക് ബോണ്ടിങ് കൂടുമ്പോൾ സി ഒ സ്ട്രെച്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസി കുറയും സോ ടെട്രാ ഹെഡൽ കോംപ്ലക്സ് ആയ എയ്ക്കും ഡിക്കും എന്തായിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസി ആരെക്കാട്ടിൽ കുറവായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒക്ടാ ഹെഡൽ കോംപ്ലക്സ് ആയ ബി എ കാട്ടിലും സി എ കാട്ടിലും കുറവായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ക്ലിയർ ആണോ ഈ പറഞ്ഞത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സാധാ പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ടു മൈനസിൻ്റെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരുപോലെ എടുത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തെറ്റും മനസ്സിലായോ ഒരെണ്ണം ടെട്രാ ഹെഡിലും ഒരെണ്ണം ഒക്ടാ ഹെഡിലുമാണ് സോ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്ത് വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി പോർഷൻസ് നോക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സി ഒ സ്വച്ഛിങ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഐ സോ ഇലക്ട്രോണിക് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ബാക്ക് ബോണ്ടിങ് വെച്ച് എങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി വെച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം ഇനി നോക്കി നമ്മളുടെ കോംപ്ലക്സിനകത്ത് മറ്റ് എന്താണ് ആ ഈ പറഞ്ഞ ലിഗാൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയും എന്ത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ അല്ല അതും ഈ കാർബണൈ സ്ട്രെച്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നോക്കി ഫേഷ്യൽ ഐസോമറായ മോളിബിനത്തിൻ്റെ ട്രൈ കാർബണൈൽ കോംപ്ലക്സുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന നാലെണ്ണവും നോക്കാം ഫേഷ്യൽ എം ഒ സി ഒ ത്രൈസ് പി എഫ് ഫി ത്രീ ത്രൈസ് അതിൻ്റെ നോക്കാം ന്യൂ സി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനും ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവുമാണ് പിന്നെ ഫേഷ്യൽ എം ഒ സി ഒ ത്രൈസ് പി സി എൽ ത്രീ ത്രൈസ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാം എഫ് ഇ എം ഒ സി ഒ ത്രൈസ് പി സി എൽ പി എച്ച് ടു ത്രൈസ് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു അതിലും കുറവാണ് എം ഒ സി ഒ ത്രൈസ് പി എം ഇ ത്രീ ത്രൈസിന് വീണ്ടും എന്ത് വന്നു കുറവായിട്ടാണ് കണ്ടത് കണ്ടോ അപ്പം നോക്കി ഇതെല്ലാം ഫേഷ്യൽ ഐസോമർ തന്നെയാണ്
പക്ഷേ അതിൽ കൂടുതൽ സിഗ്മ ഡൊണേഷൻ ആര് ചെയ്യും നമ്മുടെ സി എൽ ത്രീ വരുമ്പോൾ ചെയ്യും അല്ലേ സി എൽ പി എ പി എച്ച് ടു ആകുമ്പോൾ എന്താണ് കുറച്ചും കൂടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും പി എം ഇ ത്രീ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേഷൻ നല്ല പോലെ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പം നോക്കുക ഗോയിങ് ഡൗൺ ദി സീരീസ് ഓഫ് കോംപ്ലെക്സസ് ഇൻ ദിസ് സ്റ്റേബിൾ ദി സിഗ്മ ഡോണർ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഫോസ്ഫീൻ ലിഗൻസ് ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ദി പൈ എക്സെപ്റ്റർ എബിലിറ്റി ഡിക്രീസസ് അപ്പം താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ സിഗ്മ ഡോണർ എബിലിറ്റി കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പൈ എക്സെപ്റ്റിംഗ് എബിലിറ്റി കുറയുന്നുണ്ട് അതായത് ബാക്ക് ബോണ്ടിങ് ഇവർക്ക് എന്താണ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക പി എഫ് ത്രീ ദി വീക്കസ്റ്റ് ഡോണറാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫ്ലോറിൻ എന്താണ് ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും വീക്കസ്റ്റ് സിഗ്മ ഡോണർ ആയിരിക്കും പി എഫ് ത്രീ അതെന്തായിരിക്കും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് എക്സെപ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഓർത്തിരിക്കാം പി എഫ് ത്രീ എന്താണ് വീക്കസ്റ്റ് സിഗ്മ ഡോണർ ആൻഡ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഇതിലെ എന്താണ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് പൈ എക്സെപ്റ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതേസമയം പി എം ഇ ത്രീ നോക്കുമ്പോൾ എം ഇ ത്രീ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് എന്തായിരിക്കും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് സിഗ്മ ഡോണറും വീക്കസ്റ്റ് എക്സെപ്റ്ററും ആണ് അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ബാക്ക് ബോണ്ടിങ് വെച്ച് വേണം ചിന്തിക്കാൻ അപ്പൊ നോക്കാം നമ്മൾ മോളിബിനത്തിന്റെ കോംപ്ലെക്സ് എടുക്കുന്നു എം ഒ സി ഒ ത്രൈസ് പി എം ഇ ത്രീ ത്രൈസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പി എം ഇ ത്രീ ഒരു സ്ട്രോങ് ഡോണർ ആണ് അല്ലേ സ്ട്രോങ് ഡോണർ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ആ നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന കോംപ്ലെക്സ് പി എം ഇ ത്രീ സ്ട്രോങ് സിഗ്മ ഡോണർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോംപ്ലെക്സിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്തുണ്ടാവുക ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ദി മോസ്റ്റ് ഏബിൾ ടു ഡൊണേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ദി പൈ സ്റ്റാർ ഓർബിറ്റൽസ് ഓഫ് ദി സി ഒ ലിഗാൻഡ് അപ്പം നോക്കി സിഗ്മ എന്താണ് ഡോണർ എബിലിറ്റി കൂടിയ പി എം ഇ ത്രീ എന്താണ് നമ്മളുടെ മെറ്റലിന് ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ബാക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങോട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ കാർബണൈൽ ലിഗാൻഡിലേക്കായിരിക്കും മനസ്സിലായോ സോ നമ്മളുടെ സിഗ്മ ഡോണർ എബിലിറ്റി ഉള്ള ലിഗാൻസ് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പിന് കൂടുതൽ ബാക്ക് ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ബാക്ക് ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടി വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് നമുക്കറിയാം എം സി ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുന്നു പക്ഷേ സി ഒ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതാണ് ഈ കണ്ടത് ആ സ്ട്രോങ് സിഗ്മ ഡോണർ ലിഗാൻഡ് ആകുമ്പോൾ സി ഒ ഗ്രൂപ്പിന് എന്ത് ചെയ്യണം ബാക്ക് ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടണം തൽഫലമായിട്ട് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്ട്രെച്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ കുറവായിരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കുക ഫേഷ്യലാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ടു ഐസോമേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അല്ലേ ഫേഷ്യൽ ഐസോമർ ആകുമ്പോൾ സി ത്രീ വി പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് ടു ഐസോമേഴ്സ് അല്ല ടു ബാൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ആ കുറഞ്ഞ വാല്യൂ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ആർക്ക് സിഗ്മ സ്ട്രോങ്ങർ സിഗ്മ ഡോണർ ആകുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുക കണ്ടോ കോൺസിക്വൻലി ദില്ലിഗാൻസ് എൻ എം ഒ സി ഒ ത്രൈസ് പി എം ഇ ത്രീ ത്രൈസ് ഹാവ് ദി വീക്കസ്റ്റ് സി ഒ ബോൺസ് ആൻഡ് ദി ലോസ്റ്റ് എനർജി സ്ട്രെച്ചിങ് ബാൻസ് ഓക്കെ മെനി കമ്പാരബിൾ സീരീസ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങളോട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ പൈ അസിഡിറ്റിയുടെ ഓർഡറിൽ എഴുതാൻ പറയുമേ ഏതിനൊക്കെ ഇപ്പം പി എഫ് ത്രീ പി എഫ് ത്രീ പിന്നെ ഏതാണ് പി സി എൽ ത്രീ പിന്നെ പി ഒ പി ഒ പി എച്ച് ത്രീ ത്രൈസ് സി പി ഒ പി എച്ച് ത്രൈസ് പി പി എച്ച് ത്രീ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എന്താണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും പൈ അസിഡിറ്റി ടോർഡൽ എഴുതാൻ പറയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈ അസിഡിറ്റി പി എഫ് ത്രീ ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് പി സി എൽ ത്രീ പിന്നെ പി ഒ പി എച്ച് ത്രീ അത് കഴിഞ്ഞ് ആർക്ക് കാണത്തുള്ളൂ പി പി എച്ച് ത്രീക്ക് കാണുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇതേ ഓർഡർ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് പൈ അസിഡിറ്റി സെയിം ആണ് കുറച്ച് എന്താണ് സബ്സ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടുണ്ട് എം ഒ സി ഒ ത്രൈസ് പി പി എച്ച് ത്രീ ഒരെണ്ണം എം ഒ സി ഒ ത്രൈസ് പി പി എച്ച് ത്രീ അടുത്തത് ഏതാണ് എം ഒ
ഓക്കെ ഇതിൽ പൈ അസിഡിറ്റി ഓർഡർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർക്കുക പൈ അസിഡിറ്റി ഓർഡർ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഫോസ്ഫീൻസിൻ്റെ പൈ അസിഡിറ്റി ഓർഡർ ആണ് പൈ അസിഡിറ്റി ഓർഡർ ഓർത്തിരിക്കുക പി എക്സ് ത്രീ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈ അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാവുക അത് കഴിഞ്ഞ പൈ അസിഡിറ്റി ആർക്കായിരിക്കും പി ഒ പി എച്ച് ത്രീ പി ഒ പി എച്ച് ത്രീ റൈസ് എന്ന് വേണ്ട പി ഒ പി എച്ച് ത്രീക്ക് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ആർക്കായിരിക്കും എന്നറിയാമോ പി ഒ സി എച്ച് ത്രീ ത്രൈസിനായിരിക്കും കണ്ടോ പി ഒ പി എച്ച് ത്രൈസ് പി ഒ സി എച്ച് ത്രീ ത്രൈസ് അത് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ആർക്ക് പി പി എച്ച് ത്രീക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാണ് പി എച്ച് ത്രീ ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കും പി ആർ ത്രീ ഈ ഒരു ഓർഡർ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം എന്താണ് പൈ അസിറ്റിയുടെ ഓർഡർ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ ഇത് ഇവിടെ എന്താണ് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം പൈ അസിറ്റി ഓർഡർ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുക പി എക്സ് ത്രീ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് കഴിഞ്ഞ് പി ഒ പി എച്ച് ത്രൈസ് ദെൻ പി ഒ സി എച്ച് ത്രീ ത്രൈസ് പി പി എച്ച് ത്രീ പി എച്ച് ത്രീ ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കും പി പി എന്താണ് പി ആർ ത്രീ വരുന്നത് അപ്പം ഈ പി എക്സ് ത്രീക്ക് ആർക്ക് ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പി എഫ് ത്രീക്ക് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പി എഫ് ത്രീ പി സി എൽ ത്രീ പി ബി ആർ ത്രീ പി ഐ ത്രീ അങ്ങനെ എന്തായിരിക്കും ആ എഫ് ത്രീക്ക് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് പറയാം ന്യൂ സി ഒ ഇപ്പം എന്തായിരിക്കും ന്യൂ സി ഒ പൈ അസിറ്റി കൂടിയ ലിഗാൻസ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് പൈ അസിറ്റി കൂടിയ ലിഗാൻസ് വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാം ന്യൂ സി ഒ അവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ഇത് ബാക്ക് ബോണ്ടിൽ നടക്കുക കാരണം ഈ പൈ അസിറ്റി കൂടാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പൈ അസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടാന്ന് വെച്ചാ പൈ അസിഡിറ്റി ആ പി ആർ ത്രീ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പി ആർ ത്രീ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ഗുഡ് സിഗ്മ ഡോണറും അതുപോലെ വീക്കസ്റ്റ് ആ സിഗ്മ പൈ അക്സെപ്റ്റ് ആണ് സോ ഇത് ശരിയാണ് പൈ അസിഡിറ്റി പൈ അസിഡിറ്റി തിരിഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ പൈ അസിഡിറ്റി ഓർഡർ ആണ് സിഗ്മ ഡോണർ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് സിഗ്മ ഡോണർ എബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും ഇനി ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിഗ്മ ഡോണർ പി ആർ ത്രീ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈ ആസിഡ് ഏതാണ് പി എക്സ് ത്രീ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ പൈ അസിഡിറ്റി കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം പൈ അസിഡിറ്റി കൂടുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവർ ഇലക്ട്രോണിനെ ഡോണേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവർ ഇലക്ട്രോണിനെ ആ അധികം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ പി ആർ ത്രീ പോലെയൊന്നും അധികം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേഷനിലൂടെ നടക്കുന്നില്ല പിന്നെ അവർക്ക് പൈ അസിഡിറ്റി കൂടുതലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടോ ആറ് ലിഗാൻസിൽ ഇവരും എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഒരു പയ്യാസിഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എമ്മോയുടെ ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ആറ് പേരുമായിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ പയ്യ അസിഡിറ്റി കൂടിയ ലിഗാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ ആറ് പേരും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കും അതേസമയം പയ്യ അസിഡിറ്റി കുറഞ്ഞ ഒരാളാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അവർ സിഗ്മ ഡോണറുമാണ് പൈ അസിഡിറ്റി കുറവുമാണെങ്കിൽ അവരിപ്പോൾ എന്താണ് ബാക്ക് ബോണ്ടിങ്ങിലേക്ക് വലുതായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആവുകയില്ല അവിടെ അഫക്ഷൻ അവിടെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ കാർബണൈൽ ലിഗാൻഡിനെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക പൈ അസിഡിറ്റി ഉള്ള ലിഗാൻസ് നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന ആ കോംപ്ലെക്സിൽ വരികയാണ് കാർബണൽ കോ കാർബണൽ ഗ്രൂപ്പ് കൂടാണ്ട് മറ്റ് പൈ അസിഡിറ്റി ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ന്യൂ സി ഒ എന്ത് ചെയ്യും ആ ന്യൂ സി ഒ കുറയുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ന്യൂ സി ഒ സോറി ന്യൂ സി എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ ന്യൂ സി ഒ കൂടുന്നു പൈ ആസിഡ് ലിഗാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ന്യൂ സി ഒ കൂടുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ന്യൂ സി ഒ കൂടുന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഈ ആറ് പേരോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സോ ഇഫക്റ്റീവ് ഓരോ കാർബണൽ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഓരോ കാർബണൽ ലിഗാനിലുള്ള ഇഫക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും അവിടെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ന്യൂ സി ഒ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ആർക്കായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ എ ബി സി ഡി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി സി ഡി എ ബി സി ഡി എന്ന് പേര് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ആ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈ ആസിഡ് ആരാണ് പി എഫ് ത്രീ ആണ് അല്ലേ പി എഫ് ത്രീ ഒരു സ്ട്രോങ് പൈ ആസിഡ് ലിഗാൻഡ് ആണ് സോ പൈ ബോണ്ടിങ് എന്ത
അല്ലേ അതിനുശേഷം എന്തായിരിക്കും പി സി എൽ ത്രീക്ക് ആയിരിക്കും പി സി എൽ ത്രീ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർക്കാണ് പി പി എച്ച് ത്രീക്കാണോ പി ഒ പി എച്ച് ത്രീ ത്രൈസിനായിരിക്കും വരുന്നത് പി ഒ പി എച്ച് ത്രീ ത്രൈസിനാണ് സോ ദെൻ ഡി ആണ് ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കും ആർക്ക് നമ്മളുടെ എ പി പി എച്ച് ത്രീക്ക് ഈ തന്നേക്കുന്നതില് ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ഓർഡറും ഓർത്തിരിക്കുക The position of the carbonyl bands provide important clues to the electronic environment of the metal. The greater the electron density on the metal and greater the negative charge, the greater the back bonding to CO. What is the electron density? CO is the back bonding. That is the carbonyl stretching vibration. Similar correlations between the metal environment and IR spectra can be shown for other ligands. So, what is our IR spectra? What is our IR spectra? What is the ligands? For example, what is our case? If we say this, we have to say that 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 we have to say NO stretching frequency. For example, what is our case? New NO stretching frequency ചോദിക്കും ന്യൂ എം സി അല്ല എം എൻ എന്താണ് ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കും അപ്പം ഇതേ രീതി നമ്മൾ കാർബണേലിൻ്റെ കേസ് എങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കുക നമ്മളുടെ ഈ എന്നോലിഗാൻസിൻ്റെ കേസും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇൻ കോമ്പിനേഷൻ വിത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ദി നമ്പർ ഓഫ് ഐ ആർ ബാൻഡ്സ് ദി Positions of such bonds for CO and other ligands are extremely useful in characterizing organic compound. So, we will say that CO is very useful in the same ligands. We will say that CO is very useful in the organometallic compounds. Okay. That is the NMR spectra. നമുക്ക് എൻ എം ആർ സ്പെക്ട് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഓർഗനോമെറ്റാലിക് കോംപ്ലക്സസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ കഴിയുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം നമ്മളുടെ എൻ എം ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയും ആ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ആ ഈ പറയുന്ന ഓർഗനോമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ കാരക്ടറൈസേഷൻ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഭാഗമാണ് സോ ദി അഡ്വൻറ്റ് ഓഫ് ഹൈ ഫീൽഡ് എൻ എം ആർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് യൂസിങ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഹാസ് റെവല്യൂഷണൈസ്ഡ് The study of these compounds. Convenient NMR spectra can now be taken using many metal nuclei as well as the more traditional nuclei such as H1 and H1 and H1 NMR and H1 and C13 and H1 and H1 and F19 and H1 and T31 and H1 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 അപ്പം നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ കേസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഓർഗാനിക് എന്താണ് എൻ എം ആർ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ആൽക്കൈൻ ആണെങ്കിലും ആൾഡിഹൈഡ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി നമ്മൾ എൻ എം ആർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ എൻ എം ആർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അവരുടെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പാറ്റേണും അതുപോലെ കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റും ഒക്കെ എവിടെയും യൂസ്ഫുൾ ആണ് നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന ഓർഗനോമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെയും കാരക്ടറൈസേഷന് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓരോ എൻ എം ആർ ടെക്നിക്സും യൂസ് ചെയ്യുക സി തേർട്ടീൻ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ എം ആർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്താ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് സി പി ആറിയും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറും ലോ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേർതിരിച്ചറിയാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അതിനുമുമ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പോർഷൻ ആണ് എന്താ കാർബണേൽ കമ്പൗണ്ട് ൻ്റെ ഐ ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് അത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആ വാല്യൂ ആ റേഞ്ച് എങ്ങനെ വരുന്നതെന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കുക ഒരു കോംപ്ലക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എത്ര ബാൻസ് വരും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ